Aujourd'hui, on souhaitait aborder avec vous dans ce nouvel épisode d'Entre deux patients le fameux sujet de la balance et du poids. Avec Élise et certainement vous aussi qui nous écoutez, nous avons très souvent en consultation des patients qui viennent nous consulter pour de la perte de poids et qui sont très attachés à un objectif de poids précis. Et parfois, cet objectif, bien qu'il soit un moteur de changement dans un premier temps, il peut prendre beaucoup de place dans le suivi du patient. Et les conséquences de cette fixation sur le poids, vous les connaissez, ça peut aller de la simple démotivation aux TCA les plus extrêmes. Ce poids, on le sait, on ne peut pas savoir comment il évoluera au fil du suivi. Et c'est donc important, en tant que diététicien, diététicienne, de permettre à nos patients de se détacher de cet objectif, de leur permettre de prendre du recul et surtout d'élargir leurs objectifs. Alors oui, c'est vrai, c'est un vrai challenge et j'oserais même dire le plus gros challenge en tant que diététicienne aujourd'hui. C'est toujours très difficile de faire changer les croyances, c'est un travail qui se fait pas à pas et qui prend du temps. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas essayer. Et pour que vous puissiez y arriver, avec Élise, nous détaillons notre approche, notre philosophie et les outils que nous avons déployé en consultation pour permettre aux patients de se détacher du chiffre de la balance. Allez, c'est parti, générique Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti Bonjour à tous, ben voilà, on se retrouve ici euh, ensemble avec Marion pour une troisième année du podcast Entre deux patients. Donc on est vraiment euh, ravis euh, voilà, de relancer encore pour une nouvelle année ce podcast. Et euh, le thème euh, du, du podcast d'aujourd'hui, c'est se détacher du chiffre de la balance. Alors avant de se plonger dans le sujet, on avait deux petites infos à vous partager. La première, ben, c'est que je vous informe que je diffuse régulièrement d'autres vidéos qui concernent aussi les diététiciens indépendants. Ça s'appelle « Partage de consultation ». On parle notamment dans les vidéos de la relation avec la balance, mais aussi des outils que j'utilise en consultation, dont notamment les chapeaux de Bono que je parlerai ici dans le podcast. Pour l'instant, il y a déjà plus de 30 vidéos, il y a plus de 4 heures de contenu. Si ça vous intéresse et vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à vous inscrire sur dietentransition.com slash partage. Voilà pour la première info. Alors les conseils euh, qu'on va vous donner là, ils sont valables évidemment en consultation physique, mais aussi en téléconsultation. Parce que vous savez que du coup, avec Elise, on a deux façons de fonctionner un peu différentes. Moi, je suis à 100% en téléconsultation et du coup, Elise, toi, tu es plutôt cabinet en faisant un peu de, de téléconsultation, mais euh, voilà. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'on est en téléconsultation et qu'on ne pèse pas euh, le patient bah, qu'on ne va pas se retrouver et que cette question du poids, en fait, elle n'est pas centrale dans de nombreux suivis. Donc, il faut arriver à gérer cette euh, demande-là de façon efficace. Pour ceux qui sont intéressés par euh, le suivi à distance en particulier, euh, dans les derniers épisodes du podcast, j'avais fait un épisode spécialement sur le suivi à distance où je partageais un e-book spécial sur le suivi en ligne. Je le remettrai euh, en, dans la barre d'infos. Alors, avant de démarrer, petit euh, disclaimer, euh, comme on l'avait fait pour euh, notre, euh, notre épisode sur le calcul de calories, je pense que c'est important de préciser le contexte. On va parler ici des patients qui viendraient consulter pour de la perte de poids, puisque c'est le public qu'on rencontre majoritairement, euh, nous, en consultation. Donc, c'est bien dans ce cadre et ce type de suivi que nous partageons notre vision du chiffre sur la balance. Évidemment, pour des suivis de patients, je ne sais pas, qui seraient euh, des nutris, qui auraient une pathologie euh, euh, anorexique, des enfants. Enfin, voilà, c'est évidemment une autre façon d'utiliser la balance et le poids. Donc, on reste dans ce contexte-là de la personne qui viendrait consulter pour de la perte de poids. Voilà, revenons sur le sujet du jour, se détacher du chiffre de la balance. C'est parti alors, euh, avec Marion, on voulait vraiment revenir sur cette situation qui est sans doute arrivée à tout diététicien, ben, qui est ben, là, de recevoir un patient ben, qui vient pour perdre du poids, qui vient en consultation de suivi, il monte sur la balance, ou il s'est éventuellement, ben, plus chez toi, pesé chez lui euh, à la maison pour les téléconsultations. Et qu'est-ce qui se passe ben, Il n'a pas perdu de poids. Euh, il ressent des émotions. Qu'est-ce qu'il est, qu il, est il est déçu, il est en colère, il est triste parfois et à ce moment-là, ben, euh, c'est toujours un moment un petit peu délicat, un petit peu difficile pour le diététicien. C'est clair que le patient, il est déçu si la perte de poids ne se fait pas. Ça engendre une mauvaise estime de lui. Il pourrait penser, il pense souvent que c'est de sa faute de ne pas avoir perdu de poids. Et qu'est-ce qui se passe ben, Le patient 
ne va plus venir au rendez-vous de suivi, il va avoir peur de venir au rendez-vous de suivi et euh, ça ne va pas bien se passer par la suite. Autre chose, qu'est-ce qui pourrait se passer ben C'est euh, par rapport à la relation qu'il a avec son professionnel de santé, donc ici avec son diététicien, ben il va vraiment perdre la confiance en son diététicien. Il va dire « purée, moi je le paye pour perdre du poids, euh, je viens à chaque rendez-vous, je suis tous ses conseils ». Et, et ça ne marche pas, sa technique ne marche pas, euh, c'est vraiment un mauvais professionnel et il va vous faire un mauvais bouche à oreille derrière et c'est vraiment pas du, du tout ça qu'on veut. Ouais, et puis euh, la troisième chose que j'ajouterais, c'est que des fois quand le patient il reste focalisé sur un objectif précis de poids, de perte de poids, euh, bah, il, va, il va adopter en fait des comportements alimentaires qui peuvent devenir de plus en plus problématiques, c'est-à-dire rentrer vraiment dans la restriction. Mince, j'ai pas perdu du poids, donc il va falloir que euh, je me restreigne encore plus, que je fasse attention. Euh, il va supprimer donc encore, encore plus de choses. Et tout ça, bah, évidemment, euh, en tant que diététicien, c'est des comportements qu'on va plutôt éviter, chercher à éviter euh, un maximum dans le cadre du, du suivi diététique et, et pour que le patient il adopte des changements sur le long terme. Donc ça, on peut rentrer aussi dans ce truc-là, le patient est déçu, il n'a pas perdu de poids et du coup, il va, il va se restreindre encore plus. Mmh. Alors le problème derrière tout ça, je pense vraiment, c'est qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes par rapport à notre métier, au métier de diététicien. On vient avoir un diététicien pour perdre du poids et pour recevoir un régime. Il y a encore énormément de personnes qui pensent comme ça. Et la société, évidemment, ne nous aide pas là derrière. On nous vend toujours l'idée que pour agir sur notre poids, euh, ben, il faut de la volonté. C'est vraiment une question de volonté si on veut perdre du poids. Alors que ben, voilà, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ben, ce n'est pas le cas. On sait que 95% des régimes échouent et entraînent une reprise de poids dans le temps. Mais voilà, les mentalités sont encore difficiles à changer. La majorité des patients qui viennent en consultation ne sont pas au courant de tout ça. Oui, c'est pour ça que c'est un vrai problème en consultation. Le patient, il vient vraiment nous consulter avec l'idée qu'il va pouvoir agir sur son poids en adoptant euh, bah, les consignes du diététicien. Et, euh, et ben en fait, on ne peut pas savoir comment va évoluer le poids du patient. Ce n'est pas un paramètre sur lequel on va pouvoir agir, on va pouvoir contrôler. Euh, donc, c'est pour ça que quand, du coup, ça ne se fait pas, le, le patient qui pense que c'est de sa faute euh, va perdre confiance en lui ou va perdre confiance dans le, dans le professionnel et, euh, et ça crée cette confusion-là. Euh, parfois, d'ailleurs, c'est les patients qui sont envoyés aussi euh, par les médecins directement, euh, qui ont exigé une perte de poids euh, parce que relié à une pathologie, donc euh, un patient qui a mal au genou, qui a des douleurs euh, au dos, qui euh, a un diabète, du cholestérol, euh, ben voilà, il lui prescrit d'aller voir un diététicien pour perdre du poids. Donc le patient vient aussi dans cette idée-là. Or, bah, que ce soit le médecin qui le dise, le diététicien ou, ou le patient, on va pas pouvoir savoir si le si le patient euh, a une marge de manœuvre, va pouvoir perdre du poids ou pas. Euh, et donc, ça le, ça le met en, encore plus dans cette difficulté. Il va falloir encore plus expliquer que euh, non, on va pouvoir mettre en place des comportements qui vont aider sa santé, qui vont améliorer sa santé, mais que ce ne sera pas forcément sur le poids qu'on va, euh, qu va agir. Et je pense aussi que euh, du coup, le risque de s'engager dans une démarche de perte de poids, il est souvent euh, sous-estimé, que ce soit par les médecins et du coup bah, par les patients qui viennent nous consulter. Euh, on ne prend pas en compte l'impact sur la santé mentale des patients, le fait de se restreindre, le fait que ça peut engendrer des troubles du comportement alimentaire, euh, le fait de reprendre du poids aussi, le fameux yo-yo qui a aussi des impacts sur la santé. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on aborde peu, qui sont méconnues par le patient et parfois aussi par euh, les médecins ou d'autres professionnels de la santé. Et je pense que ça participe euh, à nouveau à cette confusion de, euh, voilà, je viens voir le, le diététicien et je vais euh, pouvoir me fixer un objectif de perte de poids. Alors ici, bon, on va parler bah, de comment nous, on procède en première consultation pour poser les bases bah, d'un suivi qui n'est pas centré sur le poids ou vous allez voir qui intègre le poids un petit peu d'une autre façon parce que vous allez voir que moi et Marion, on n'a pas tout à fait la même façon de voir les choses ni de faire en consultation. Et puis, on vous partagera aussi nos solutions pour la consultation de suivi lorsque le patient n'a pas perdu de poids ou euh, quand le patient reste vraiment euh, fixé, bloqué sur cette idée de poids euh, durant les consultations de suivi alors qu'on aimerait qu'il s'en détache tout doucement. Alors effectivement, la première chose, euh, je pense que c'est de pour, pour éviter cette déception du poids sur la balance qui ne bouge pas ou qui reste bloqué, je pense que c'est de bien poser effectivement les bases en première consultation. Alors moi, je pense que j'ai une approche peut-être un peu plus radicale que toi, Elise, euh, mais qui a pas mal évolué en fait au fil du temps. Hein. C'est 
assez récent en fait que je procède de cette façon-là. Je pense que c'est les dernières formations que j'ai pu suivre cette année m'ont fait évoluer aussi sur cette question-là. Mais euh, du coup, moi, de manière assez claire, en première consultation, bah, je ne m'engage pas avec mes patients dans un objectif de perte de poids. Donc, je le dis, je suis assez claire dès la première consultation quand un patient vient avec un objectif ou même s'il n'a pas d'objectif précis en tête, mais qui vient pour perdre du poids. Euh, J'annonce clairement, j'en discute avec lui en tout cas, euh, que ce ne sera pas un but à atteindre, ça ne fera pas partie de nos objectifs, ce poids sur la balance, qu'on va essayer de, de réfléchir à travailler autrement. Euh, donc j'explique vraiment que dès la, première, dès la première séance que le poids, ça ne va pas être un paramètre qu'on va pouvoir contrôler, qu'on ne peut pas savoir en fait si le patient euh, qui veut perdre du poids va y arriver ou pas. Et c'est quelque chose sur lequel on ne va pas pouvoir agir. Je trouve ça assez culotté de faire ça au premier rendez-vous, donc euh, chapeau en tout cas. Euh, comment, comment ça se passe, pour que, comment tu fais pour que ça se passe bien Quelles sont tes astuces alors, alors la première chose, c'est euh, peut-être que la façon dont je communique en amont euh, fait que je rencontre euh, des patients qui sont peut-être moins dans cet euh, objectif de chercher un régime euh, et, 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 et vraiment... Euh, voilà, il y a déjà peut-être un chemin euh, parcouru par mes patients qui viennent me consulter. Euh, J'exprime clairement que mon accompagnement il porte sur la sérénité euh, en mangeant, sur la santé, la reconnexion à soi, à son corps. Je l'annonce vraiment de façon euh, explicite euh, pour pas qu'il y ait de confusion aussi quand le patient euh, vient en consultation. Ok. Et, euh, et comment est-ce qu'ils réagissent Parce que bah, voilà, ils viennent, tu disais que voilà. La plupart de tes patients viennent pour perdre du poids. Toi, tu leur annonces dès le premier rendez-vous, euh, « Non, les gars, euh, vous êtes ici chez moi, mais on ne va pas se tracasser de votre poids. » Comment est-ce qu'ils réagissent comment, euh, comment ça se passe Alors, euh, je pense qu'il faut déjà être convaincu soi-même, en, en tant que diététicien, qu'on n'a pas ce pouvoir-là d'agir euh, sur le poids. Pour moi, c'est une question euh, d'éthique. Euh, alors, ça ne veut pas dire, attention, que je ne vais pas accueillir la demande du patient et que euh, cet objectif-là ne va pas finalement être pris en compte. J'entends la demande, euh, ce n'est pas en disant on ne va pas se préoccuper du poids que le patient, euh, euh, d'un coup, va euh, oublier cet objectif de perte de poids. Donc, il euh, y a tout un travail, évidemment, qui se fait, mais je trouve que c'est euh, plus honnête de ma part de préciser ça qu'on ne va pas savoir si le patient va perdre du poids ou pas, qu'on ne va pas pouvoir contrôler ça, mais que par contre, et c'est aussi là qu'il ne faut pas, euh, effectivement, euh, comme tu dis, si j'annonce que bah non, en fait, on ne va pas s'occuper de ça, ça peut faire fuir le patient et il ne reviendra jamais en consultation. Je pense qu'il faut euh, amener une autre proposition et, et convaincre le patient hein, qu'il va y avoir euh, un intérêt à poursuivre son suivi et donc lui expliquer euh, qu'on va pouvoir agir sur d'autres comportements, euh, qu'on va pouvoir chercher euh, euh, son bien-être, au travers de l'alimentation, au travers de l'activité physique. Et du coup, dès la première consultation, on va creuser aussi, c'est un travail que je propose dès la consulta première consultation, on va creuser les motivations bah, profondes du patient. Pourquoi il a cette volonté de perte de poids Donc, euh, j'aime bien faire ça sous forme d'un tableau, les raisons euh, pour lesquelles il souhaite perdre du poids. Puis, euh, on va essayer de reformuler le, le problème euh, euh, qui, qui, que le patient m'énonce et puis trouver des solutions autres que la perte de poids. Et en fait, on voit qu'il y a tout un cheminement à faire avec le patient pour lui aussi, où il va se rendre compte que bah, euh, c'est peut-être pas effectivement en agissant directement sur le poids euh, qu'il va pouvoir euh, résoudre son, son problème initial. Donc, c'est un travail que je propose en première consultation pour arriver à se focaliser sur autre chose que vraiment le poids sur la balance, tout en euh, bah, que ça reste en motivant pour le patient et que, et que ça réponde bien aussi à sa problématique de base. Hein. On est là pour répondre à, à, sa, à sa demande et donc euh, l'idée, c'est qu'il reparte euh, avec euh, ce, ce, cette sensation de se dire bah, « je vais avancer sur, sur ma problématique, évidemment ». Ok, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Toi, comment tu fonctionnes du coup lors de ton, de ton premier rendez-vous euh, ben moi, je ne suis pas aussi euh, catégorique que toi au premier rendez-vous, ni aussi euh, <rire> euh, précise dans les informations que je donne. Moi, je vois vraiment plutôt la perte de poids ben, euh, comme un objectif parmi d'autres. Donc, voilà, la plupart de ma patients viennent aussi pour perdre du poids, euh, avec ou, ou sans autres euh, demandes sur le côté. Mais on l'inclut dans, dans toute la démarche, dans tout ce qu'il demande ou dans d'autres demandes qui surgissent euh, au premier rendez-vous ou de choses que je soulève et qui, euh, 
que je remarque que ça pourrait être intéressant d'y travailler, que l'alimentation permet, permet d'améliorer ces petites choses-là. Il euh, faut savoir que ben, moi, comme je reçois la majorité de mes patients en cabinet, ben, je les pèse. Donc, j'ai une balance euh, impédance-métrie euh, au cabinet, une balance main-pied, euh, bas de gamme. Donc, j'ai une masse musculaire et une masse graisseuse qui est aussi mesurée. Et euh, je prends le tour de taille et le tour de hanche. Au passage, j'ai un super outil, en fait. Je n'en ai jamais parlé, Marion. Et je pense que j'en ai jamais parlé dans le podcast. Et je pense que ça pourrait être intéressant... Euh, euh, Peut-être une fois de, de creuser, enfin, que je vous l'explique euh, plus en détail. J'ai un super outil pour mesurer le tour de taille et le tour de hanche qui n'est pas très connu et euh, qui est trop bien. <rire> voilà. Euh, et je me rends compte que les patients aiment les chiffres, que ce soit ben, le chiffre sur la balance, que ce soit ben, les autres chiffres que, là, que je viens d'expliquer. Et, euh, et en plus de ça, en plus de ces mesures-là que je prends, j'invite mes patients à remplir un questionnaire euh, chiffré où ils permettent de s'évaluer sur différents euh, sujets sujets qui sont importants, voire même plus importants que le poids, tels que ben, les, leur niveau d'énergie, leur confort digestif, euh, leur, euh, leur plaisir à manger, leur plaisir à cuisiner, leur organisation, leur sommeil, enfin bon, tout un, un grand questionnaire qui permet euh, de démarrer en début de suivi grâce à ça, mais aussi de servir de fil rouge en fait pendant tout le suivi et donc de voir l'évolution du chiffre, non pas du chiffre sur la balance, mais d'évolution du chiffre euh, grâce à cet outil-là et, et c'est top oui, en fait, c'est vrai qu'il y a un gros travail aussi d'éducation à faire en première consultation. On le disait, le patient, il vient avec en tête que pour perdre du poids, en gros, ça va être une question de volonté. Il va devoir moins manger et plus bouger. Et en fait, nous, tout le travail qu'on va devoir faire aussi, c'est de lui expliquer que non, il n'y a pas que ces paramètres-là euh, qui vont pouvoir euh, l'aider et qu'il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir améliorer qui vont peut-être avoir une influence sur le poids. Euh, en tout cas, qui vont l'aider à retrouver son poids d'équilibre s'il n'est pas à son poids d'équilibre. Euh, nous, c'est aussi pour ça qu'on avait développé sur l'application Mon Suivi Diet le système de tracker pour dire que, ben bah, voilà, euh, OK, on va peut-être pas se focaliser sur le poids, sur la balance, mais il y a plein d'autres paramètres euh, qui vont pouvoir être évalués. Parce que je pense que c'est important, tu as raison, que le patient, entre deux consultations, bah, puisse s'auto-évaluer, voir sa progression euh, et qu'il ait des indicateurs comme ça très euh, très précis pour lui, pour le guider. Ça, c'est aussi un autre moyen de l'engager dans son suivi, de le motiver et de voir qu'il avance, qu'il progresse vers un mieux-être. Euh, autrement que juste, je me pèse le matin et tiens, est-ce que je vais mieux ou pas ça, Finalement, euh, qu'est-ce que ça dit de, de sa progression Pas, pas grand-chose, quoi. Donc, en conclusion de ce premier rendez-vous, bah, soit euh, vous êtes comme Marion et vous êtes cash avec votre patient et vous lui dites directement bah, qu'on n'allait pas travailler avec son poids parce que c'est vraiment quelque chose, une mesure qui est incontrôlable et donc on ne sait pas comment ça va évoluer et qu'il y a d'autres choses plus importantes qui vont aussi améliorer la qualité de vie du patient. Soit on tient compte, comme moi, de la demande et on l'intègre parmi d'autres objectifs, mais en essayant de ne pas mettre le focus dessus et en utilisant bah, d'autres outils de mesure en parallèle pour voir la progression, l'évolution euh, grâce au suivi. Donc du coup, tout ce travail de préparation en première consultation... Euh Bon, on pense toutes les deux que c'est nécessaire et indispensable à faire, mais ça ne nous empêche pas, évidemment, de nous retrouver dans la situation qu'on décrivait au départ, c'est-à-dire le patient qui arrive en consultation, qui a pris du poids ou qui n'a pas perdu de poids, ou toi, Elise, qui te retrouve du coup euh, carrément devant la balance avec le chiffre et on voit bien qu'il y a un souci avec le patient. Comment tu gères concrètement du coup cette situation-là alors, moi, dans mon cas, il bah, y a un avant et un maintenant hein, qui faut me faire différent. On évolue, je pense, au fur et à mesure de notre pratique, de nos formations, de ce qu'on lit, de ce qu'on partage. Et heureusement, et je pense que voilà, le podcast est aussi dans ce but-là d'essayer euh, de, de vous transmettre un maximum euh, d'informations, de nouvelles idées à mettre en place dans vos consultations. Voilà. Euh, avant, je vous explique un petit, en deux mots, donc, comment ça se passait quand, euh, quand j'avais un patient bah, voilà, qui montait sur la balance et euh, voilà, qui... Euh, qui voyait que son poids n'avait pas bougé, voire qui avait augmenté. Ben voilà, moi déjà, j'étais super mal à l'aise de mon côté <rire> en voyant ça, euh, parce que je sentais voilà, la colère, de la compréhension de la part du patient. Et donc, ben, qu'est-ce que je faisais ben, Je lui reposais 50 millions de questions. Tiens, vous êtes sûr que vous n'avez pas grignoté Et les magnums, là, le soir, vous n'avez pas trop mangé Et euh, les chips, là, euh, à l'apéro, on avait encore pris Et donc, voilà, je posais quand même des questions. J'exagère, hein, je pense là de comment je le disais maintenant, mais <rire> voilà, dans 
sens. Voilà, pour essayer de comprendre un peu pourquoi ce poids ne, ne bougeait pas, parce que, entre guillemets, ce n'était pas normal. Euh, et donc, c'est tout des genres de questions. Bah, vous mettez à la place du patient, on vous pose euh, ces questions-là. Bah, voilà, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à l'aise. On... Le patient euh, va perdre, je pense, vraiment sa confiance en lui aussi. Est-ce qu'il va venir vous revoir en disant, oh là là, c'était vraiment le confessionnal ici, j'ai du tout avouer, tout dire, euh, euh, tout, euh, tout mettre à verre. Est-ce que <rire> je ne me sens pas à l'aise Le patient ne se pense pas à l'aise. Je pense qu'on lui pose euh, de manière agressive ce genre de questions. Et puis, euh, si le patient, par contre, me disait, mais non, non, j'ai super bien suivi vos conseils, euh, je ne comprends pas, mon point ne bouge pas. Et là, ben, paf, c'est sur soi vraiment qu'on se remet en question. On se dit, oh là là, mais euh, mes conseils, c'est de la merde, qu'est-ce que j'ai dit euh, euh, Je ne suis pas compétente. Euh, donc là, qu'est-ce que je faisais ben, Je revoyais mon plan alimentaire. Je me dis, mais non, il y a des choses qui ne vont pas dans mon plan alimentaire. Ça, ça, ce n'est pas normal que mon patient... De, ne perdent pas, c'est vraiment de ma faute c'est mes compétences qui ne sont pas, pas bonnes et donc ta confiance en toi, paf au quatrième sous-sol à ce moment-là, ça c'est clair Oui, c'est vraiment du coup ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée que bah, voilà, il faut manger moins euh, pour perdre du poids et que bah, si le patient il arrive et qu'il n'a pas pris perdu de poids, c'est qu'il a mal fait les choses. Euh, bon, je, je me retrouve tout à fait dans ce que tu décris aussi. Hein. Je suis aussi passée par, euh, par là. Et, euh, et effectivement, côté patient, ça entretient cette idée que... Euh, qu'il a mal fait, euh, qu'il a le pouvoir de faire différemment et... Bah, ouais, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. <rire> Alors, bah, maintenant, voilà euh, comment ça se passe. Bah, voilà, J'évalue toujours, évidemment, l'implémentation. Donc, au niveau bah, des facilités, des difficultés, -ce que, comment ça s'est passé ici la dernière semaine. Donc, ça, c'est des questions quand même qu'il faut poser et qu'on doit savoir. J'aimerais faire évidemment aussi beaucoup euh, bah, l'application mon suivi diète. Euh, si le patient a encodé, ben bah, voilà, comme ça, je ne dois pas poser des questions embarrassantes pour mon patient. J'ai directement toutes les infos, ça va plus vite aussi. Et on peut voir vraiment, et ça c'est vraiment important, on peut voir vraiment sans biais, de manière très factuelle, euh, comment s'est passée l'alimentation des derniers 15 jours, dernières trois semaines. Euh, sans faire en entrer l'émotionnel ici dans la discussion, sans se seulement se souvenir des deux derniers jours qui ont marqué le patient, alors qu'il y a eu, euh, par exemple, deux jours kata ici les deux derniers jours, et alors deux semaines super bien avant. Donc voilà, on, on essaye vraiment d'être le plus euh, factuel possible, et l'application aide beaucoup. Autre chose, euh, j'essaye d'axer la discussion sur tous les autres résultats, sur tous les autres bénéfices, que ce soit bah, la fatigue, le sommeil, etc. Donc sur base bah, du questionnaire, de ce qu'on a discuté à, lors du premier rendez-vous. Et on parle ainsi bah, de tous les autres bénéfices, de tous les autres avantages du changement d'alimentation, qui heureusement sont euh, euh, autres que la perte de poids. Et tant mieux, c'est pour ça qu'on fait notre boulot aussi, je pense <rire> Et puis, évidemment, je demande le poids. Donc, moi, ce n'est pas un sujet tabou. Euh, voilà, c'est une question que je pose. Euh, je demande le poids ou euh, je pèse mon patient. Voilà. Et c'est voilà, ça fait partie des éléments. C'est important. Il vient pour ça. On en tient compte. Mais ça, comme je vous avais dit, ça rentre dans un tout. C'est une chose parmi d'autres. Oui, complètement. Je pense que c'est super important, effectivement, de ne pas en faire un, un sujet tabou. Et de, même on, si on, on est dans une approche où euh, ben voilà, on ne va pas se focaliser sur le poids, pas non plus euh, zapper cette étape où le patient vient en se disant bah, « euh, ça m'inquiète, je n'ai pas perdu de poids » ou « j'ai pris du poids euh, ». Il est dans cette inquiétude-là. Si on lui dit « bon, bah, ça, ça ne nous intéresse pas, on va passer à autre chose euh, », en fait, on passe à côté de quelque chose qui est important pour le patient, que le patient nous, nous dit en consultation. Je pense qu'il faut… Euh, il ne faut quand même pas perdre de vue ça, que le patient vient pour, euh, pour cette question-là, que c'est important pour lui. Et des fois, ça demande plusieurs euh, consultations pour arriver à comprendre pourquoi c'est si important pour lui, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Des fois, ça demande du temps. Des fois, même au bout d'un mois de suivi, voire plus, euh, où on pensait que le patient était arrivé à se détacher de ça, avait mis en place euh, d'autres choses dans, dans ses habitudes. Et là, euh, paf, il revient en consultation. Et euh, on sent que, ben non, en fait, cette question du poids, elle revient tout à coup et elle est hyper importante. Donc, il ne faut pas non plus passer à côté de ça, et, et pas en faire un sujet tabou. C'est vraiment euh, hyper important. Euh, il faut questionner le patient sur euh, ce que ça provoque chez lui euh, face à, à ce poids qui bouge pas. Qu'est-ce que ça, euh, ça lui évoque euh, Pourquoi cette tristesse, cette colère Enfin voilà, je, je pense qu'il faut vraiment. C'est un moment important dans la consultation finalement. Il faut pas, pas passer à côté de ça. Quoi. Alors moi j'ai un super outil pour ne pas pour, justement pour mettre les pieds dans le plat quand il faut aborder ce sujet-là et cette discussion et qu'il faut. Euh en discuter vraiment avec le patient et que c'est un sujet à 
sur lequel le patient doit avancer, c'est les chapeaux de Bono. Euh, voilà, j'ai fait un, justement un partage de consultation euh, sur ce sujet-là. C'est un outil voilà, que j'aime bien sortir des Guinées euh, en consultation quand je vois qu'il y a un blocage et qu'il faut euh, qu'on qu rentre dedans. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a un partage de consultation euh, sur ce sujet-là. Donc euh, allez l'écouter. Autre petite chose, euh, voilà, ici que je voulais vous partager par rapport à, aux consultations de suivi. Euh, la prise de mesure se fait toujours au milieu de rendez-vous. Ne commencez surtout pas par, par votre prise de mesure et n'y consacrez pas trop de temps. Donc voilà, vous faites ça, hop, 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 <rire> entre votre débriefing et votre activité thématique. Vous faites votre prise de mesure et, euh, et c'est très bien. Ça reste un indicateur parmi d'autres et la consultation n'est pas centrée là-dessus. Exact, exactement, ouais. Ça reste un indicateur qui n'est pas la priorité. On ne commence pas par ça et, euh, et on ne termine pas la consultation par ça non plus. Donc, on termine la consultation par quelque chose de positif qui fait avancer le patient, qui fait progresser le patient, bien sûr. Euh, toujours, ben, voilà, tenez compte aussi des autres mesures chiffrées que vous avez, euh, que ce soit ben, euh, via votre, votre balance à impédance métrie, que ce soit vos mesures de tour de taille, etc., que ce soit lié à un questionnaire. Donc vraiment, tenez compte de tous ces chiffres-là. Faites le lien avec leurs facilités, leurs difficultés euh, ici qu'ils ont eues et ben, vous trouvez d'autres pistes de solutions. Donc ne, ne changez pas votre plan alimentaire, vos conseils de base, ben, ils sont bons. Euh, vous êtes diplômé, vous êtes compétent, vos conseils de base sont généralement bons, donc on continue là-dessus. Mais plutôt, repenser à retravailler la motivation au changement, euh, chercher à améliorer d'autres euh, bénéfices, d'autres critères. Bah, par exemple, le sommeil. Voilà, essayer, voilà, y a le sommeil, le sommeil n'est pas encore terrible. Voilà, essayer de, de donner des astuces, des conseils par rapport à ça. Travailler l'implémentation des conseils. Donc, vos conseils sont bons, mais peut-être que c'est difficile pour le patient d'y arriver, de les mettre en place. Donc voilà, donner des astuces. Vous êtes là pour, pour être créatif et donner des astuces à votre patient pour, pour qu'il y arrive du mieux qu'il peut le plus souvent possible. Et de ce fait-là, ben voilà, votre plan alimentaire, vos conseils ne doivent pas du tout être euh, retravaillés, remis en question uniquement sur base du chiffre que vous voyez sur la balance. OK Donc, euh, détendez-vous, zen par rapport à ça. Prenez du recul. Voilà. Alors toi Marion, toi c'est une situation un peu compliquée parce que ben voilà, moi je pèse, je mesure, voilà, j'ai mon patient en face de moi. Euh, toi ben, tu es à distance, donc euh, comment ça se passe toi quand, quand tu as quelqu'un qui, qui se connecte, qui débarque en consultation et qui dit oh là là, j'ai pas perdu de poids, euh, est, comment est-ce que tu gères un petit peu ces situations ben, Du coup, euh, à nouveau, on refait un peu le même travail qu'en première consultation, c'est-à-dire qu'il faut euh, réexpliquer. C'est beaucoup d'éducation finalement sur euh, bah, comment fonctionne le corps, sur euh, qu'est-ce qui peut entraîner ou pas une, une perte de poids ou une prise de poids. Euh, donc, revoir un petit peu tout ça avec le patient, revoir à nouveau euh, bah, sa problématique, pourquoi c'est si important cette perte de poids pour lui, comment on peut décomposer ça et, à et arriver à trouver d'autres solutions que la perte de poids donc vraiment, comme je disais tout à l'heure, pas passer à côté non plus de, de ça, de cette inquiétude par rapport au poids, parce que je pense que c'est très difficile de la mettre de côté et, et c'est très ancré parfois chez les patients. Donc, il faut accompagner ça et, et être, être vigilant à cette inquiétude-là. Euh, donc, on, fait, on refait un petit peu ce, ce travail. Et puis après, bah, le but, c'est de trouver des alternatives pour améliorer à nouveau les, le bien-être, la, la santé vraiment ici, et maintenant, pas dans un futur, une future éventuelle perte de poids. Euh, on fait aussi le travail de noter les changements que les, dans les autres sphères en fait, qui peuvent influencer le poids, mais aussi le, le, le bien-être général. Donc, on évalue ça euh, un petit peu comme tu le fais. On va, euh, on va évoluer les autres, les autres critères qu'on avait euh, déterminés en première consultation. Et puis, surtout, on renforce du coup bah, les comportements positifs, ce qu'il y a de positif, et les, 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 les petites évolutions, les, les petits pas qu'on qu fait le patient pour qu'il s'accroche à ça et qu'il puisse savoir, euh, OK, mon poids, il n'a pas bougé sur la balance, mais j'ai amélioré telle ou telle chose, je me sens mieux dans telle ou telle... Euh, telle ou telle sphère de ma vie, bah ça, c'est important, c'est à valoriser et c'est plutôt là-dessus que je vais axer finalement ma, ma consultation, euh, la consultation de suivi. Quoi. Donc, toujours euh, vraiment le reconnecter à ses valeurs, ce qui compte pour lui, au-delà de la perte de poids, qu'est-ce qu'il est important de mettre en place dans sa vie, euh, qu'est-ce que le patient souhaite, vers quoi il souhaite aller. Euh, et puis, terminer toujours la consultation avec des objectifs clairs et mesurables. Tu le disais tout à l'heure, je pense que vraiment le patient il a besoin de s'auto-évaluer, de voir son évolution, d'avoir comme ça des, des, des critères à, sur lesquels il va pouvoir agir vraiment 
euh, autre que le poids. Et, et donc, je termine toujours ma, ma consultation avec des objectifs comme ça, mesurables. Et je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais je pense que c'est en fait important d'avoir la même démarche quand le patient, il a perdu du poids. Il arrive en disant euh, « Ah, génial, j'ai perdu 2 kilos euh, !» ou qu'il se pèse et qu'il voit la perte de poids, super euh, ben En fait, questionnez ça aussi de la même façon. Ok, le poids a bougé, qu'est-ce que ça provoque chez vous euh, Et puis, euh, bah, du coup, ne pas non plus forcément se focaliser là-dessus euh, en disant bah, génial c'est super euh, voilà et pas s'intéresser aux autres critères parce que le risque c'est que le patient qui vient en consultation qui a perdu du poids bah, peut-être qu'en fait il a mis en place euh, des solutions qui sur le long terme ne sont pas forcément bénéfiques pour lui il a été dans l'hyper contrôle euh, il a été dans de la restriction bah, quand même pas passer à côté de ça en se disant bah, bah, super mes conseils marchent euh, le patient perd du poids euh, toujours évaluer bah, voilà, les, les autres sphères de la vie. Est-ce que, est que vous êtes sorti Est-ce que ça ne vous a pas empêché d'aller manger en famille Est-ce que vous avez voilà, un patient qui prépare ses repas du coup, à côté de la famille Ça, c'est des choses qui, sur le long terme, peuvent être gênantes. Donc, toujours évaluer si ça, si ça s'est bien passé pour le patient et, si, et, dans, et dans toutes les sphères de sa vie, pas que se focaliser sur le poids. Qu'il ait monté ou pas, finalement, pour moi, ça reste la même problématique. Mmh. Alors moi, dans ma, dans ma trame euh, de consultation de suivi, dans le document que je complète en consultation de suivi, ben oui, j'évalue justement cette zone rouge et j'essaye, donc j'ai un outil papillon et j'essaye que mon patient, voilà, de le situer. Et je, je, je suis vigilante à ce qu'il ne soit pas justement dans cette zone rouge, comme je l'appelle, euh, où voilà, oui, il va avoir des résultats clairement, mais il va se griller complètement, il ne va pas savoir se tenir sur les longs termes, et, et alors, et là peut arriver vraiment des dérives. Donc voilà, j'essaie vraiment de situer au mieux mon, mon patient à ce niveau-là. Et alors, j'aime bien toujours noter aussi une petite phrase. J'ai un endroit pour noter une petite phrase de l'attitude du patient, ce qui m'a dit une phrase euh, qui m'a remarqué. Et justement, souvent, je note par rapport à cette, euh, cette relation avec la balance, je note un petit peu, voilà, ou par rapport à son objectif, ou comment il se sent, euh, comment est-ce qu'il voit le futur. J'aime bien noter une petite phrase qui m'a marquée pendant la consultation pour avoir le bon état, l'état d'esprit en fait du patient ce jour-là, à cette date-là. Et ainsi, c'est chouette de voir l'évolution au fur et à mesure des séances euh, par rapport à sa position sur le papillon, mais aussi par rapport à, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense et comment il se sent. Donc en conclusion ici, pour les rendez-vous de suivi, de suivi ben, que vous posiez ou pas votre patient et qu'il perde ou non du poids, ben, on vous invite vraiment à utiliser des outils efficaces ben, pour observer, pour traquer d'autres paramètres, d'autres choses que ce fameux poids sur la balance, de poser des bonnes questions, des questions qui parfois font mal, qui font réfléchir le patient par rapport à cet objectif de perte de poids. Et ainsi, vous allez voir qu'il va tout doucement euh, progresser. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ouais, en fait, tout notre euh, travail de diététicienne, finalement, ça va être ramener nos patients euh, qui viennent avec un objectif de perte de poids vers d'autres objectifs, d'élargir finalement la focale et d'aller vers autre chose. Euh, mais ça demande du temps, hein, comme je disais, des fois, c'est pas dès la première consultation qu'il y a le déclic chez le patient, c'est un vrai travail d'éducation, l'aider à voir son poids différemment, son corps différemment. Donc, c'est pas un exercice facile. On, vraiment, on doit lutter contre beaucoup d'idées reçues. On le disait en introduction. Des fois, c'est des choses très ancrées. C'est aussi ce que la société euh, nous vend. C'est ce que les, euh, parfois aussi le monde médical nous vend. Euh, L'idée de cette perte de poids qui serait facile et qui serait juste une question de volonté. Donc, il euh, faut se dire que, bah, voilà, il y a vraiment beaucoup de travail à faire de notre côté et que parfois, c'est normal d'être en difficulté face à ça. Il euh, y a des patients aussi qui euh, n'y arriveront pas, euh, en tout cas qui ne vont pas tout de suite mettre en place ces, ces, ces choses-là et, et qui ne vont pas revenir en consultation en se disant bah « Non, moi, je ne perds pas de poids, ça ne marche pas, son truc. Euh, » voilà. Mais je pense que c'est quand même important de faire ce travail-là et de rester dans cette dynamique-là parce que ça permet quand même de semer quelques graines, quelques petites graines qui germeront euh, au énième régime. Peut-être que le patient repensera à ce que vous lui avez dit et reviendra vers vous. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est quand même des choses qu'on sème sur son chemin et je pense que c'est important en tant que professionnel de santé de garder ce discours-là et de, de proposer ça à ses patients, euh, même si c'est difficile et que ça n'aura ça pas, pas le même effet chez, chez tous les patients, c'est certain. Mmh. 
Oui, voilà, parce que tous nos patients, il voilà, y a des patients qui arrivent déjà avec ce, cette idée-là et cette, euh, ce tâchement de la balance, et puis bah, la majorité, pas du tout. Hein. Et donc, oui. voilà, on a vraiment notre job <rire> au quotidien de, de semer des petites graines, comme je disais, au, dans la tête de nos patients. Parfois, ça germe, parfois, ça germe pas, parfois, ça germera plus tard. Mais au moins, voilà, on a fait notre, euh, notre, notre travail, on a fait de notre mieux, en tout cas. Et puis, c'est OK si, euh, si tout le monde... Euh, voilà, s'il y a des patients qui, qui s'en vont et qui disent, voilà, votre méthode ne me convient pas ou, euh, ou je ne perds pas de poids. Et voilà, c'est pas grave. Il faut pas... Euh, il, il faut pas le prendre pour soi. Et, euh, vous avez fait de votre mieux, vraiment, par rapport à ce patient-là. Et puis, euh, peut-être que deux ans plus tard, euh, il va revenir avec un autre discours et, et vous dites que, ben bah, voilà, c'était gagné, quand même. Moi, par exemple, j'ai eu une patiente ici avant le confinement bah, qui était dans une démarche euh, voilà, très, euh, était en zone rouge, hein, très souvent, comme j'expliquais tantôt, où, euh, bah, voilà, où elle se restreignait fort, elle était fort fixée par rapport à son poids sur la balance. Et puis, il y a eu le confinement, le premier confinement en 2020. Là, on ne s'est plus vu pendant quelques mois. Et puis, quand je l'ai revue euh, bien après, bah, voilà, les petites graines semées euh, avant le confinement avaient germé et, euh, et elle avait tout, tout autre discours après. Donc, euh, ça, c'est très gai quand, quand on a ce, ce genre de situation-là. Et puis, euh, je ne sais pas toi comment tu le sens, mais comme on a eu un, toutes les deux un avant et un maintenant, l'après, on ne sait pas encore comment il sera, mais il y a un maintenant, en tout cas, ici. Euh, moi, je le vis beaucoup plus sereinement. Tu vois, d'avoir ce discours-là, d'avoir ces autres outils-là, je le vis beaucoup plus sereinement. Je mets moins de pression en consultation, moins de stress. Ben voilà, quand il y a un patient qui qui, lui, se stresse par rapport à ce poids qui, qui ne bouge pas. C'est beaucoup plus facile, je trouve, pour nous, en tant que diète, euh, grâce à tous ces outils-là et, euh, et à notre façon de penser aussi, et notre façon de faire. Et puis, euh, bah, c'est toujours quand même hyper chouette de voir bah, le patient, bah, lui, euh, se reconnecter plus à lui-même, à ses valeurs, à laisser plus de place dans ce qui compte euh, pour lui vraiment dans sa vie. Et ainsi, bah, voilà, on a réussi, c'est là qu'on se dit, on a réussi à le détacher de son poids sur la balance et vraiment qu'il profite euh, de, de sa vie. Et puis, bah, je pense que nos valeurs aussi euh, sont mieux respectées aussi en travaillant comme ça. On est plus en adéquation avec no nos valeurs, notre façon de faire, le pourquoi on a fait nos études aussi, je pense. Hein. Euh, voilà, que, que quand on travaillait euh, de l'autre façon. Donc, euh, voilà, pour nous aussi, c'est beaucoup mieux. Oui, complètement. Je, je pense qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en, en cohérence avec mes propres valeurs déjà. Et je suis d'accord, en fait, il y a finalement plus de de fierté, je dirais, quand un patient euh, arrive à mettre en place euh, plein de choses dans sa vie et, et, et qu'on sent qu'il laisse plus de place aussi dans sa vie à des choses qui comptent pour lui qu'à ce chiffre sur la balance. Et quand on arrive à faire cheminer le patient là-dessus, c'est euh, hyper euh, gratifiant et <rire> c'est vraiment euh, d'avoir de, des parcours comme ça. C'est super positif, plus que finalement le patient qui a réussi à perdre ses 3 kilos euh, voilà, je, je, je trouve que c'est un autre chemin, cheminement aussi de notre côté. Et euh, ouais, ça, ça change la relation aussi à, à son travail, en fait. Mmh. Euh, moi, je, je mets en place, des... j'en avais déjà parlé, hein, des, des consultations bilan pendant mon, mes suivis. Donc, des moments vraiment où on fait des pauses et on prend du recul et, et on... On analyse un petit peu comment ça s'est passé et vers quoi on veut aller par la suite. Et lors de ces rendez-vous en bilan, ben, euh, voilà, j'ai des, des personnes parfois qui viennent et qui me disent ben « voilà, je veux perdre 10 kilos ». Et puis euh, au rendez-vous bilan, il ben, y a peut-être euh, 2 kilos, 3 kilos qui ont été perdus. Mais ce qui est tellement gai, c'est que dans ce rendez-vous de bilan, on remarque et on, vraiment, on met sur papier, on visualise qu'il y a tellement d'autres paramètres positifs qui ont euh, évolué, qui ont changé, qui ont émergé. Les patients sont tellement fiers lors de ces rendez-vous bilan, mais de tout leur boulot, de tout ce qu'ils ont mis en place, de tout ce qu'ils ont euh, construit pendant, pendant le suivi. Ils se sentent mieux dans leur vie, ils se sentent mieux dans leur corps, ils sont en joie, comme j'aime bien dire. Et donc, bah, c'est génial. Voilà, on est tous heureux. Lui est heureux, moi je suis heureuse. Et même si l'objectif le, le, poids, entre guillemets, du début, hein, que je n'avais pas, comme je dis, que je n'avais pas... Euh, euh, que j'avais entendu, que j'avais pris en compte, n'était pas atteint, le patient est heureux euh, au moment de ce rendez-vous bilan. Donc, c'est génial. Ouais, c'est super de pouvoir évaluer ça. Euh, effectivement, à la fin du bilan, euh, c'est euh, top. Mais ça ne marche pas avec tout le monde. <rire> voilà. Et il faut être OK avec ça aussi. 
Mais voilà, se dire que la majorité des patients puissent y arriver et qu'on puisse semer des petites graines, ben voilà, c'est ça qui est gay. Je pense qu'on peut clôturer tout doucement ce podcast. Hein. On a déjà bien fait le tour euh, au niveau des conseils. J'espère que, que ça vous a plu et que vous allez pouvoir euh, peut-être euh, changer tout doucement votre manière de faire si vous êtes euh, euh, dans cette voie-là. Je vous réinforme, moi, de mon côté, qu'il euh, y a d'autres vidéos que je diffuse régulièrement concernant les diététiciens indépendants. Ça s'appelle « Partage de consultation ». On parle notamment du sujet de la relation avec la balance, mais aussi de plein d'autres sujets. Je vous explique euh, aussi l'outil euh, des chapeaux de Bono. Il y a plus de 30 vidéos, plus de 4 heures de contenu. Et tout se trouve sur dietentransition.com slash partage. Et c'est gratuit, donc allez-y. Et alors, si vous voulez aller un peu plus loin sur euh, comment on a parlé de mon suivi diète, bah, comment l'utiliser dans euh, ce genre de suivi, les suivis où le patient vient pour de la perte de poids, comment choisir des trackers adaptés, par exemple. Euh, J'ai réalisé il y a quelques jours un live euh, sur Instagram avec Adèle Gesselin, euh, qui est diététicienne sur Nantes. Euh, donc, ça se passe sur le compte Instagram mon suivi diète. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Euh, on vous remettra le lien dans la barre d'infos et ça peut vous donner aussi euh, une autre idée de comment utiliser euh, l'outil avec ses patients. Merci pour votre écoute et votre fidélité toujours dans nos podcasts entre deux patients. Si vous l'avez aimé, ben pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker et à nous laisser un commentaire. Et on vous dit donc à bientôt entre deux patients. Ciao <rire>